지역 내부 달입니다 이번 시간에는 지믹스와 윙스 스피드를 비교해서 설명드리겠습니다. 어, 요즘 최근에 제일 많이 쓰는 프로그램이 3D 맥스 그리고 마야 이두 프로그램이 가장 많이 쓰고 있죠. 근데 이전에 이들과 한때 같이 쓰이다가 요즘은 잘 쓰이지 않는 프로그램이 있습니다. 그게 바로 지믹스와 윙스 3D입니다. 지믹스인 경우는 어, 현재 지금 3D 맥스에서 볼수 있는 인터페이스와 유사하고 또 기능에 있어서 어, 축구들이 사용할 수 있는 대부분의 기능을 포함하고 있습니다. 또 무료로 공개되어 있습니다. 음, 해당 홈페이지에서 다운로드 받으면 누구든지 무료로 사용할 수 있게 공개되어 있습니다. 그리고 또 하나는 윈스 3D라는 프로그램이 있습니다. 윈스 3D 이 프로그램도 마찬가지로 무료로 공개되어 있습니다. 이 프로그램과 지맥스 이두 프로그램은 약간의 차이가 있습니다. 지맥스 프로그램 모델링 그리고 애니메이션 둘다 지원하고 있습니다. 반면에 윙스 3D는 모델링에 특화된 그런 모습을 보여주고 있습니다. 자, 정리를 한번 해보겠습니다. 무료인가? 네. 지맥스는 무료입니다. 윙스 3도 무료입니다. 그렇죠? 아. 모델링 파트는 어떻게 구성되느냐 모델링은 어, 지믹스 같은 경우에 우리가 많이 쓰는 3D 맥스와 인터페이스가 유사한 관계로 별 다섯 개 주겠습니다. 윙스 3D는 마찬가지로 별 다섯 개를 주겠습니다. 그런데 이 모델링에 있어서 두 개는 크게 차이 없어 보이지만 문제는 매핑, 매핑에 있어서 차이를 보여줬습니다. 매핑은 상당히 기초적인 매핑은 지맥스에서 지원합니다. 기본적인 매핑은 지원합니다. 그러나 윙스3D는 어, 전문가 수준의 매핑까지 지원합니다. 이게 무슨 말이냐면 어, 우리가 알고 있는 언랩 이라는 기능이 있죠. 기능을 어, 충분히 지원합니다. 그래서 어, 우리가 모델링한 개체를 어, 윙스 3D에서는 음, 상당 부분 네, 거의 VN에 있어서는 거의 90% 이상 완벽히 맵을 펼 수가 있습니다. 반면에 지맥스에서는 기본적인 맵들만 지원합니다. 그래서 이, 이 부분에서 상당히 차이를 보입니다. 또 다른 파트를 보면 애니메이션 있죠. 애니메이션. 애니메이션은 지맥스는 지원합니다. 스킨을 지원하고 뼈대를 만들고 애니메이션 키까지 만들어서 애니메이션 할수 있습니다. 반면에 윈스 3D는 지원을 안 합니다. 지원 자체가 없습니다. 그래서 이렇게 크게 보면 음 이렇게 
나눌 수가 있게 되겠죠. 구체적으로 어, GMAX에서 어, 스페이스 특징 중에 하나의 매핑이 기본적인 것만 지원하는데 어느 정도 수준까지 구현이 되며 윙스 3D는 그보다 보다 향상된 그런 매핑 기능을 지원하는데 그것은 어떻게 되는지 한번 서로 비교해서 프로그램 안에서 한번 살펴보도록 하죠. 자 그럼 먼저 어, GMAX를 살펴보기 전에 음, 앞에서 얘기한 어, GMAX와 윈스 3D의 특징을 조금 더 보충해서 설명드릴 부분이 있어서 그것도 설명을 하고 GMAX와 윈스 3D를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 음, GMAX에서 어, 기본적으로 지원하는 확정자가 있습니다. 뭔지 한번볼까요첫 번째 GMAX 확장자 기본적으로 GMAX 어, 자체에서 지원하는 GMAX라는 확장자가 있죠 그 다음에 어, 익스포트 메뉴에서 지원하는 확장자가 있습니다 이거는 .pcd라는 확장자 이 P3D는 어, 이전에 어, GMAX가 사용될 당시에 어, 플라즈마 3D라는 프로그램이 있었는데 이 플라즈마 3D에서 사용하는 파일의 확장자입니다. 그래서 현재는 이 어, 플라즈마 3D라는 프로그램을 사용하지 않기 때문에 기본적으로 어, GMAX에서 저장할 수 있는, 저장할 수 있는 확정된 형태는 일단 대표적인 게 GMAX입니다. 자, 한번 볼까요? 자, 파일에 save, save 하면 GMAX로 저장할 수 있겠죠. 그 save as가 있어요. Save as. 세이브 에지를 보면 역시나 어, 이름이 다르게 저장할 수 있죠. 그리고 앞에서 말한 대로 스포트가 있는데 스포트는 P3D라는 프로그램으로 저장할 수 있는데 현재 어, 이 프로그램을 사용하지 않기 때문에 유용성은 없다고 보시면 됩니다. 그래서 결과적으로 GMAX는 .gm ax.gmax 하나의 파일 형태로 확장된 형태로 저장된다고 볼 수가 있습니다. 반면에 음, wins3d를 한번 살펴보죠. wins3d는 상당히 어, gmax에 비해서 넓은 어, 파일 지원 어, 영역을 가지고 있습니다. 자, 한번, 먼저 살펴보도록 하죠. 자, 미스 스리드를 열어서. 기본적으로, 미스 스리드를 하면, 확장자 윈스. 점 윈스라는 파일로 저장이 되겠죠. 그래서 대표적인 파일 확정자는 점 윈스, 점 윈스로 저장이 되고요. 그다음 
폴트를 통해서 어, 외부에 파일을 가져갈 때 어, 지원하는 파일 방식을 한번 보자면 상당히 많이 지원하고 있죠. 바로 보시면 음, .3ds .bzw .bae .eps .xml .lwol .lxxo .obj .obj 그리고 .pov .rws .stl .stl 같은 경우 요즘 어, 최근에 각광 받고 있는 3D 프린터의 대표적인 확장자죠 vmls 2.0을 지원하는 .wrl 그리고 rx인 .x 이렇게 총 12가지의 확장자를 지원하고 있습니다 3ds 3ds 같은 경우에는 gmx에서 import 하시는 파일 파일 형태예요 그래서 ins3d에서 만들어서 gmx로 가져올 수 있습니다 하지만 gmx에서 만들어서 ins3d로 가져올 수 없겠죠 현재로서는 근데 나중에 방법이 있습니다 그러면 차차 알려드리고요 그리고 어, 대표적인 게또 많이 쓰는 게 있죠. OBJ 네. 이 보면 OBJ라고 있죠. 외국 프로그램 OBJ도 기본적인 음, 기본적으로 시, 어, 3D 모델링 프로그램에서 많이 다루고 있는 학생들입니다. 그래서 이 프로, 프로그램으로도 스포트 할 수가 있어요. 그래서 상당히 어, 유용하게 스포트 할수 있는 넓은 영역대 기능을 가지고 있다고 볼수 있어요. 이 외에도 BZW가 있고요. BAE도 쓰이죠. 그리고 XML, .XML, .EPS, .POV, 3D에서 임포트 할수 있는 확장자가 어떤 건지 임포트 하는 할수 있는 확장자도 상당 수가 있죠. 자, 화면을 보, 보다시피 .3DS 
바로 물러스트에서 만들어서 가져올 수 있는 .ai .ai 파일이 되어있죠 라이트웨이브에서 가져올 수 있는 lwo l lx4 확장자 .obj .ps .dps 네. .sdl, 네. .svg, s 형태의 그 벡터 어, 파일도 가져올 수 있네요. 네. 이것도 마찬가지로 한번 정리를 해보도록 하죠. 위에 두기는 음, 엑스포트 할수 있는 분위기죠. 이쪽은 엑스포트 할수 있는 분위기가 뭔지 윈스 3D는 아시다시피 그렇죠. 점 3dbs 점 ai 점 ubj 점 sdl 점 svg 점 lwol 점 lx4 점 p L PS 네. PS 네. 그리고 점 LWO죠 그리고 점 PS 이렇게 이포트가 반면에 그러면 음, GMAX는 어떠냐 GMAX는 디폴트 할수 있는 게 100가지가 보이죠 네, 반면에서 보다시피 음, 3가지 정도 보이고 있어요 GMAX는 cds 앞에서 나왔죠 cds는 .trj .dxf .shp .sh 나머지는 네. 이렇게 총세 가지의 어, 파일 형태를 임포트 할수 있게 되네요. 자, 그러면 이게 어, 이걸 왜 어, 사용되지 않나? 이 같은 경우에는. 이거 자체로는 크게, 크게 의지가 있지는 않아요. 왜냐면, 어, 요즘은 대부분의 어, 파일들을 서로 어, 다른 프로그램에서 불러오는 기능들이 많이 지원을 하기 때문에 상관이 없는데, 이두 프로그램은 나온 지 상당히 오래됐죠. 그래서, 많은 부분에서 그 환경에 안에 어려움을 겪고 있는데요. 그래도 어, 이런 임포트 할수 있는 파일들을 정확하게 안으로 해서 어, 이두 프로그램을 어, 
좀더 유용하게 사용할 수 있게 그럴 수 있겠죠. 그래서 저는 이렇게 그린 거죠. 제일 유명해서 봐야 될 부분은 역시나 두 프로그램이 공통적으로 지원하고 있는 파일 형태의 분업을 하는 거예요. 두 프로그램이 공통적으로 지원하고 있는 파일 형태가 어떤 거죠? .3ds .3ds 중에서 어, 예를 들어서 설명드릴게요. 윈스 3ds에서 모델링을 했다. 그런데 저장을 했는데 익스포트를 해요. 기본적으로 윈스 3d 형태로 저장하면 .wins로 저장이 되겠죠. 그러면 어, 윈스 3d에 있는 모든 데이터들을 정확하게 저장할 수 있지만 호환성이 좀 떨어지겠죠. 반면에 3ds로 저장을 할 경우 이 파일을 다시 gmx에서 가져와서 gmx에서 이포트를 한다면 가능하겠죠. 그러면 윈스 어, 3에서 만든 모델링을 gmx에서 또볼 수가 있고 gmx에서 편집할 수 있다는 얘기가 되는 거죠. 그러면 gmx에서 만든 모델링 파일을 윈스 3에서도 불러올 수 있고 또 편집도 했으면 좋겠는데 현재로서는 방법이 없죠. 그래서 어, GMX에서 스크립트 형태로 스크립트 형태로 지원을 하고 있어요. 이게 어떤 형식으로 지원하냐면 어, 맥스 어, GMX 스크립트 형태에서 gmx 파일을 점, 음. 현재 있는 모델링을 스크립트를 통해서 점 .obj 파일로 변환을 할 수가 있어요. 그 어, 유틸리티가 공개가 되어 있거든요. 인터넷에. 그래서 그 .obj로 변환할 수 있는 그 기능을 통해서 .obj로 저장을 하죠. .obj로 저장을 한 후에 .wins3d에서 import를 할 수가 있겠죠. 어떤 형태로 .obj 형태로 import를 통해서 이렇게 상호 서로 끌고 갈수 있는 파일을 보내고 또 파일을 받기도 하는 그런 형태로 서로 관성을 가질 수 있어요. 그래서 GMX 같은 경우에는 어 우리가 친근하게 사용하던 어 맥스와 인터페이스가, 인터페이스가 유사하기 때문에 여기서 어 모델링을 해서 맥스 어 3D에서 다시 어 언랩 기능을 사용하기 위해 맥스 3D로 가죠. 와서 사용을 하는, 할 때도 유용하고요. 그 다음에, 윙스3에서 모델링을 하고, 언내까지 다 마친 후에, 어, 애니메이션의 기능이 필요하다 할 때는, GMAX로 가져가서, 어, 애니메이션 기능을 이용해서 애니메이션까지 구현하는 방법으로, 어, 3D 작업을 전개를 할 수가 있어요. 아시겠죠? 그러면, 다음 시간에는, 어, 실제로, 어, GMAX와, 어, 3D에서 어, 특징적인 부분을 하나하나 음, 프로그램 내에서 집어가면서 설명드리도록 할게요.